এবং এখানে এই কাগজ শিল্পতে গড়ে উঠেছিল স্থানীয় গাছ বাস এবং ব্যাগকে কাঁচা মাছ হিসেবে ব্যবহার করা ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন করার জন্য এবং এখানে বলা হচ্ছে তবে বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে কর্ণগুলি পাখি খুলনা হাট বুধ মিস্ত্রিম মিল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা এবং মাগুরা পেপার মিলস উল্লেখযোগ্য বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা এবং মাগুরা পেপার মিলস রয়েছে এগুলোর বাইরে এখানে শিল্পপতি এগুলোর বাইরে আমাদের যে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারো বারো অর্থবর্ষের আমাদের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল তেপ্পান্ন দশমিক এক ছয় হাজার মেট্রিক টন এরপরে ছার শিল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখানে উনিশশো একষট্টি সালে সিলেটের ফেনসুগঞ্জে প্রথম আবিষ্কৃত গ্যাস ভিত্তিক প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক এখানে সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় দেশে এখন ছয়টি ইউরিয়া এবং একটি টিএসপি সার কারখানা রয়েছে এবং এখানে এগারো বারো অর্থ বছরে বাংলাদেশ এক হাজার সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ দশমিক দুই এক হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদন করেছে সার কারখানা থেকে এরপরে আসতেছে সিমেন্ট শিল্প সিমেন্ট শিল্প আমাদের এখন বর্তমানে প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে দালান প্রধান নির্মাণ করা হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে সিমেন্টের চাহিদা রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলো নির্মাণ হতে হবে মূলত উনিশশো চল্লিশ সালের সাতক সিলেট সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সিমেন্ট শিল্পের বিকাশ যাত্রা শুরু হয় এবং বর্তমানে শত বড় এবং মাঝারি আকারের বারোটি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে শত বড় মাঝারি আকারের বারোটি রয়েছে এবং এখানে এগারো বারো অর্থ বছরে দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে তিন হাজার একশো সাতানব্বই দশমিক এক এক হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানা থেকে এরপরে বলা হচ্ছে ওষুধ শিল্প ওষুধ ওষুধ শিল্পতে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি সম্ভাবনা শিল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে কারণ আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে যে ওষুধ শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে ওই কারখানাগুলো গুণগত বিশ্বমানের ওষুধ তৈরি হচ্ছে এবং এগুলো প্রচুর বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে বর্তমানে অনেক মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ আমেরিকা ইউরোপ এই সকল দেশগুলোতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে এখন রপ্তানি হচ্ছে এবং এখানে ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে বিশ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে বিদেশে বিশ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে এবং এটি আবার ভবিষ্যতে এখনো অনেক সম্ভাবনা এবং এটি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এরপরে আসতেছে চামড়া শিল্প বাংলাদেশে প্রচুর গরু ছাগল রয়েছে এবং এদেশে আগে থেকে এগুলো বিভিন্ন ধরনের এই চামড়া যা শিল্পগুলো আছে আর এগুলো গড়ে উঠেছে এবং এগুলো থেকে এই চামড়াগুলো ব্যবহার করে জুতা চা জুতা ব্যাগ এগুলো তৈরি করা হয় চামড়া যত পণ্যগুলো এবং কিছু বাংলাদেশে কিছু চামড়া শিল্প কারখানা তৈরি হয়েছে যেগুলো দেশের গরু সাগর ভূমিদের চামড়াগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের এই চামড়া জাত পণ্যগুলো তৈরি করতেছে এবং দু হাজার আট নয় অর্থ বছরে বাংলাদেশে বিদেশে জুতা রপ্তানি করে প্রায় উনিশ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এবং দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে দশ দশমিক এক চার মিলিয়ন বর্গ মিটার চামড়া জাত চামড়া এবং চামড়া জাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে এরপরে আসতেছে চা শিল্প বাংলাদেশে চা শিল্পের মধ্যে প্রথমে সিলেট অঞ্চলে এগুলো গড়ে উঠে চা শিল্প গড়ে উঠে গড়ে উঠেছিল এবং চা বাগান তৈরি নির্মাণ করা হয়েছিল সিলেট অঞ্চলের মধ্যে চা শিল্পের মধ্যে তবে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিনাজপুর এবং পঞ্চগড়েও চা চা চায়ের বাগান তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিদেশেও এই চা রপ্তানি হচ্ছে এবং দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছর বাংলাদেশে একষট্টি দশমিক এক হাজার মেট্রিক টন চা রপ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়েছে এরপরে তুলা তুলা বাংলাদেশের একটি নতুন অর্থগুলি ফসল এবং এই তুলা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে তুলা চাষ করা শুরু হয়েছে বর্তমানে এবং এই বাংলা আমাদের এই জলবায়ু এবং মৃত্রিকা মাটি পানি এগুলো সব পুরোটাই তুলা চাষের জন্য উপযুক্ত এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে প্রায় চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপাদন করা হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশের উপরে আসতেছে তামাক বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কিছু না কিছু তামাক উৎপাদন করা হয় চাষ করা হয় এবং এই তামাকে বিশেষ করে বাংলাদেশের শীতকালে তামাকের চাষ হয় উত্তরবঙ্গে তামাক চাষ হয় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামেও এগুলো চাষ করা হচ্ছে দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় উনাশি হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন করা হয়েছিল দুই হাজার এগারো বারো সরি দশ এগারো অর্থ বছরে এরপরে আস্তে আস্তে চিংড়ি চিংড়ি একসময় আমাদের আমাদের বাংলাদেশে চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হতো এবং চিংড়ি এই কারণে 
চেংড়িকে হোয়াইট গোল বলা হতো এবং এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুই এখন পর্যন্ত আগের মতো এরকম না হলে এখনো চিংড়ি আমাদের বিদেশ থেকে রপ্তানি রপ্তানি বিদেশে রপ্তানি হয় এবং এখানে চোদ্দ পনেরো অত্যাবশ্যকে বলা হচ্ছে খামার থেকে চিংড়ি মাছের উৎপাদন ছিল দুই দশমিক দুই সাত লক্ষ মেট্রিক টন এগুলোর বাইরে আমাদের এগুলোর বাইরে আমাদের নানা ধরনের ছোট বড় মাদারে শিল্প রয়েছে নতুন নতুন শিল্প কারখানাও গড়ে উঠতেছে এগুলো এবং গড়েও তার পেশনে ওই সব কারখানাতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী তৈরি করে এগুলোকে রপ্তানি স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে এবং এগুলোই মূলত আমাদের বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো এবং দিন দিন এই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে এ এরপরে আস্তে আস্তে আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই শিল্প প্রত্যেকটি দেশে উন্নয়নের উন্নয়ন গতাতে গেলে কিন্তু শিল্পের সহযোগিতা নিতে হবে শিল্প কারণে শিল্পজাত পণ্যগুলোর শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে এবং এগুলো বা বাইরে রপ্তানি করে বা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরে রপ্তানি করে তারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় দেশের আয় ইনকাম এগুলো আয় দেশের আয় বৃদ্ধি করা যায় এবং এই দেশের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের উদ্যোগ পুঁজি এবং গবেষণা এবং অভিজ্ঞতায় প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই কারণে প্রত্যেকটি দেশ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উদারনৈতিক শিল্প নীতি গ্রহণ করতেছে এবং দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শিল্পের প্রসারে বিনিয়োগ করার জন্য নানা ধরনের উৎসাহ প্রদান করতেছে নানা ধরনের সুবিধা দিচ্ছে যাতে শিল্পের প্রসার হয় এবং এই শিল্পের প্রসার দ্বারা কৃষিভিত্তিক সমাজের কৃষিজাত পণ্যগুলোকে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করে শিল্পজাত পণ্য তৈরি করে এই পণ্যগুলো বাইরে রপ্তানি করে মানুষগুলো দেশের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এই এভাবেই কিন্তু একটি দেশের শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব শিল্প বান্ধব নীতি নীতি চালু করে এরপরে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাব বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাবের মধ্যে দেখা যায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে কিন্তু দারিদ্র বিমোচন ঘটানো সম্ভব কারণ শিল্প কারখানায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় এবং ওইখানকার গ্রাম বা গ্রাম অঞ্চলের মানুষগুলো ওই সকল কাজ ওই শিল্প কারখানায় কাজ করার মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং এই আয় দ্বারা মানুষের দারিদ্র বিমোচনের ভূমিকা রাখে দরিদ্র অবস্থা থেকে উপার্জন শীল ব্যক্তিতে পরিণত হয় এ কারণে বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচন প্রভাবের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন করা যায় তারপরে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় আমরা এর আগে দেখে গেছি পোশাক শিল্পের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ জড়িত রয়েছে নারী গুরু ধরে এবং এগুলোর মধ্যে নারীদের সংখ্যাটাই বেশি ছিল গ্রাম গ্রামের থেকে চলে আসে এই মানুষগুলো ক্ষেত্রে তাহলে এখানে প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় শিল্পের দ্বারা এরপরে বলা হচ্ছে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মানুষ জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের এরপরে দক্ষতা অর্জন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই সকল পোশাক শিল্পের জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের দ্বারা মানুষগুলোর কাজের দক্ষতা তৈরি করা যায় এবং একজন দক্ষ মানুষ অধিক পরিমাণে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে এবং এই দক্ষতা অর্জনের দ্বারা ওই দক্ষ কর্মীগুলো বাইরে অন্য বিদেশে গিয়েও কাজ করার সুযোগ পায় এবং ওইখানে কর্মসংস্থান গোটাতে পারে এ কারণে আমাদের এই শিল্পের মধ্যে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে মানুষগুলো প্রশিক্ষণের দ্বারা শিল্পের এই জ্ঞানগুলো প্রয়োগ করে কারিগরি সহযোগ কারিগরি জ্ঞানগুলো প্রশিক্ষণের দ্বারা মানুষগুলো তাদের কাজের দক্ষতা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় এবং দক্ষ কর্মী করে তোলা যায় এরপরে বলা হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিকাশ ঘটে থাকে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষগুলো যেহেতু কর্মসংস্থান করতে পারে কর্মসংস্থান করতে পারার কারণে ওদের আয় ইনকাম বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে ওরা চিকিৎসা সেবা লেখাপড়া সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে আর্থিক সামর্থ্য দিতে পারে চিকিৎসা সেবা দিতে পারে এরপরে এরপরে বিনোদনের ক্ষেত্রে বিনোদনের ক্ষেত্রে ভূমিকা দিতে পারে বিনোদনের সঠিক বিনোদনের ক্ষেত্রেও এগুলো লাভ করতে পারে এরপরে এখানে বলা হচ্ছে আবাসন আবাসনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বসবাস করার একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে এই ধরনের সুযোগগুলো এবং নাগরিক শহর জীবনে চলে থাকার শহরের 
নাগরিক কিছু সুবিধাগুলো ওই মানুষগুলো উপভোগ করতে পারে এবং ওই শহর অঞ্চলের মধ্যে এগুলো এগুলোর প্রভাব গ্রামের উপরে বিশেষ করে শহর অঞ্চলের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই মানুষগুলো নানা ধরনের মানুষের তার জীবনযাপন পদ্ধতিতে এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো লাভ করতে পারে নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো লাভ করতে পারে এবং বৃদ্ধি পায় এগুলো এরপরে বলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পেশার বা শ্রেণীর বিকাশ ঘটে থাকে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যেহেতু শহরে নানা ধরনের শিল্প বিকশিত এবং এই শিল্পগুলো নানা ধরনের পেশায় জড়িত হয় মানুষগুলো এবং এই পেশায় জড়িত হওয়ার কারণে নানা ধরনের নানা ধরনের পেশাজীবী তৈরি হয় পেশা তৈরি হয় পেশা তৈরি হয় এগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধরনের পেশাগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষকতা আইন ব্যবসা সহ নতুন নতুন পেশা তৈরি হয় এই শিল্প বিকাশের দ্বারা নতুন নতুন পেশাভিত্তিক শ্রেণীও তৈরি হয় এই শিল্প বিকাশের দ্বারা কারণ মানুষগুলো গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে প্রত্যেকের ওই মানুষগুলো নানা ধরনের কাজে জড়িত হয় চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করে নানা ধরনের কাজের সাথে জড়িত এবং ব্যবসা বাণিজ্য চলতে থাকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বাণিজ্যগুলোর সাথে জড়িত হয় উদ্যোক্তা শিক্ষকতা আইন এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের পেশার বিকাশ ঘটতে থাকে বা শিল্প বিকাশের কারণে এই প্রভাবের কারণে এরপরে বলা হচ্ছে মানুষের আর্থসামাজিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে যেহেতু শিল্পর বিকাশ হয় শিল্পের বিকাশ সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক আয় ইনকাম বৃদ্ধি পায় আয় ইনকাম বৃদ্ধি পেলে সাথে সাথে মানুষের সহজ নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো বৃদ্ধি পায় এবং এই নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মানুষগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয় উন্নতি হয় এ কারণে উন্নত আর্থসামাজিক অবস্থার জীবনযাপন পদ্ধতি আর্থসামাজিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে থাকে আধুনিক সমস্ত আধুনিক জীবনযাপন প্রণালীগুলো আধুনিক উপকরণগুলো মানুষগুলো লাভ করে এবং এগুলোর দ্বারা জীবনযাপন করতে পারে এ কারণে আধুনিক উন্নত আধুনিক আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও ঘটতে থাকে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো কি কি রয়েছে শিল্পগুলো এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের শিল্পে শিল্প কি কাজ করে এবং বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাব বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের কারণে কি কি ধরনের কি কি কোন কোন জিনিসের উপরে প্রভাব পড়ে সেগুলো আমরা জানলাম এখান থেকে এই আজকের ক্লাস থেকে আমাদের পড়তে হবে প্রধানত প্রভাব পড়তে হবে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো যেমন উদাহরণ দিয়ে হতে পারে ওইখানে উদ্বিভোগের মধ্যে বস্ত্র শিল্প পোশাক শিল্প কাগজ শিল্প সাজ সিমেন্ট শিল্প ওষুধ শিল্প চামড়া শিল্প এগুলো থেকে এই শিল্পগুলোর থেকে যে কোনো একটা শিল্পের উদ্বিভোগের উদাহরণ দিয়ে ওইখানে এই শিল্পের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা এই শিল্পের অবদান সম্পর্কে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পের অবদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা এই ধরনের করে প্রশ্ন হতে পারে এগুলো করতে হবে এরপরে আরেকটি যে প্রশ্নটি হতে পারে বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাব কি প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা এ কারণে আমাদের আজকের এই ক্লাস থেকে এই জিনিসগুলো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো এগুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা যে শিল্পগুলোর মতো আমাদের আছে বইয়ের মধ্যে এগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাবটা ভালো করে পড়তে হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই